Ah, du kommst zur rechten Zeit. Kannst du mir kurz helfen? Ich brauche ganz dringend ein paar Juchleder Kaligé und Juchleder Halsberge. Kannst du mir das beides vielleicht anfertigen? Eigentlich hatte ich eine andere Gerber aus unserer Gilde mit beauftragt. Aber als ich auf ihn... Nein, als ich ihn auf ein paar schlampig verarbeitete Stellen hingewiesen habe, ist er aufgesprungen und hat sein Zeug gepackt. Und ist auf dem Wiedersehen verschwunden. So ein Sensibelchen. Na jedenfalls würde ich jetzt dich bitten. Übrigens, das werden deine ersten Werkstücke, die tatsächlich an einen Kunden des Ateliers Fan Il ausgehen, rausgehen. Du hast viel gelernt und ich vertraue darauf, dass du perfekte Produkte ablieferst. Ups, das war jetzt ein bisschen zu weit. Ich, du hast viel gelernt und ich vertraue darauf, dass du die perfekte Produkte ablieferst. Alles andere würde auch den Ruf unserer Gilde ruinieren. Bist du nervös? Du hast die Last, einen großen, des großen Namens Fen auf deinen Schultern. Nur keine Sorge, du hast dich bisher gut geschlagen und bist nicht davon gelaufen, auch wenn ich dich kritisiert habe. Daher traue ich dir zu, dass du auch vor diesem Kunden für dein Werkstück gerade stehst. Alles klar, dann überlasse ich dir hiermit den Auftrag. So. Jo. Leder. Kaligé. Okay, habe ich noch gerade so. Oh, ich wollte schon sagen, was denn jetzt? Hallo? Ach nö. Internet weg. Das war mir doch so klar. Also stoppe ich auch die Aufnahme mal kurz. So, wir waren dabei, den Auftrag unserer Gildenmeisterin zu erfüllen. Juchleder, Halsberge und Kaligé. Juchleder, Halsberge. Ich glaube, die meisten Sachen hier habe ich noch nicht gemacht. Gerade weil... Hast du das Paar Juchleder Galligé und die Juchleder Halsberge? Ja, habe ich. Du hast hochwertiges Juchleder verarbeitet. Sehr gut. Das sieht schon mal sehr schön aus. Und stabil ist es auch. Wie du weißt, kommt es bei Juchleder an, äh, auf die Festigkeit an, damit es genügend Schutz und Halt bietet. Allerdings lässt es sich dadurch auch schwer in Form bringen. Unbeschickte Handwerker ließen sich da, äh, daran schnell die Zähne aus. Und liefern entweder zu weiche oder nicht passende Produkte ab. Deine Werke sind jedoch sowohl hart und stabil als auch formschön und wohl proportioniert. Du hast dich wahrlich zu einer prächtigen Gerberin entwickelt, Murasaki. Aber eines muss ich dir sagen. Diese Beschläge und, Natri und die Natrile hier sind eine Katastrophe. Du hast den Faden hier gar nicht versenkt. Etwas mehr Liebe zum Detail hätte ich schon mehr von dir erwartet. 
Das können wir so nicht an den Kunden rausgehen lassen. Wir haben keine Zeit mehr für Experimente. Gib her, ich kümmere mich drum. Du bekommst eine andere Aufgabe. Eine deren Wichtigkeit viele Handwerker du als so oft verkennen. Nämlich die Verantwortung zu übernehmen. Geh zu Sosobati, dem Kunden, dessen Bestellung du versaut hast und entschuldige dich bei ihm für die Verzögerung. Boah, was? Alter, das ist aber gut gemacht. Man ist von Anfang an nicht perfekt. Mein Sohn tritt bald ins Krank. Klageregiment ein. Das ist ein großer Tag, weißt du, für ihn und für mich als Vater nicht weniger. Deshalb will ich mich nicht lumpen lassen und ihm eine erstklassige Ausrüstung schenken, damit er die in die Arena glänzen kann. Hoffentlich beeilt sich Fennel mit der Bestellung. Ach so. Gibt es sowas überhaupt? Auf die... Hey! Weg da! <lacht> Auf die Knie sinken. Wie was? Die Lieferung verzögert sich? Ah nein, nein, ist schon in Ordnung. Statt schweigend ein mangelhaftes Produkt abzuliefern, entschuldigt sich die Ge Gerber-Gilde. Dies ist eine Haltung, die Bewunderung verdient, wirklich. Wer bist du eigentlich? Dich habe ich noch nie gesehen. Aha, du hast die Waren also eigentlich verpatzt und Gewal rettet. Was zu retten ist, dass sich die Gildenmeisterin persönlich um den Mist kümmert, den du gebaut hast. Bemerkenswert, dabei siehst du mir gar nicht nach jemand Besonderem aus. Aber eine arme Anfängerin wie dich zu zwingen, vor dem Kunden einen Fehler zu bekennen, das ist auch nicht gerade die feine Art. Naja, schön, dass ich dich du kennengelernt habe. Und wenn Giva selbst an meiner Bestellung arbeitet, kann ich darauf vertrauen, dass ich das Best, die beste Qualität, dass ich beste Qualität bekomme. Wie war dein Name Murasaki? Wie? Hm, ja nicht. Wieder mal was bei äh, Fennel bestelle, bestehe ich darauf, dass du den Auftrag übernimmst. <lacht> ich muss dir erstmal das äh, Entschuldigen herausfinden. So. Ich dachte erst, das ist eine neue Mikote. Ich dachte erst, die hätte Lederklamotten und wäre auch schon eine gute Gerberin. Aber das Dunkle kam von ihrer Haut, nicht von dem Leder. Es war nur gerade eine optische Täuschung. Na, du hast ja fleißig geübt, aber das allein heißt noch nicht viel. Ich bin gespannt, ob du auch dazu gelernt hast. Just habe ich darüber nachgedacht, gedacht, ähm wem ich das Gerben von 100 Tierhäuten anvertrauen kann, aber für dich habe ich eine bessere Idee. Ich will mal sehen, wie du mit Materia zurechtkommst. Oh nein, ich habe keine, hab keine Materia gerade dabei. Das Gegenstände, die so, so lange benutzt wurden, dass du eine innige Verbindung zwischen ihm und ihrem Träger besteht, kann eine kristalline Essenz extrahiert werden, die Materia genannt wird. Damit können dann Waffen und Rüstungen verstärkt werden. Materie kann von nur von Handwerkern eingesetzt werden. Deshalb tut jeder Abenteurer gut daran, sich auch handwerklich gut zu betätigen, bis er den Umgang damit beherrscht. Also fertige ein paar Steinbock-Leder-Leggings und setze darin passende Materie ein. Natürlich erwarte ich, dass auch 
dass du auch die dazu notwendigen Materialien her selbst herstellst. Welche der vielen existierenden Materien du verwendest, überlasse ich in diesem Fall einem, deinem persönlichen Geschmack. Für das Paar Steinbockleder Leggings brauchst du natürlich na, brauchst du naturbelassene äh, Baumwolle und Steinbockleder. Beides ist in Gridania leider nur schwer zu bekommen. Baumwolle wird von den Webern der Tanalan gelegenen Wüstenstadt Ulda hergestellt und Steinböcke leben ebenfalls in Tanalan. Probier es mal über das Marktbrett in der Ebenholzpassage. Vielleicht wirst du da fündig. Und falls du keine Ahnung hast, wie man Materie einsetzt, dann gehe zum Feuerhügel im zentralen Tanalan. Dort lebt ein kauziger alter Handwerker, der dir den Umgang mit Materie beibringen kann. Also worauf wartest du noch? Fertige ein paar Steinbockleder-Leggings, setze darin Materie ein und bringe das Endprodukt zu mir. Steinbockleder-Leggings. So, mal sehen, Steinbockleder Legends, ha? Ähm da muss ich mal kurz pausieren. So, der Bot hat sich verabschiedet. Und hi Klaus. Ich vergesse immer, dass der Bot sich ausstellt, wenn ich mein, wenn mein Internet weg ist. Jetzt kannst du. <lacht> also geh nochmal die Tür raus und klopf nochmal. <lacht> Spaß. Was da los ist? Äh, Internet halt des Öfteren weg. Na gut, beim ersten Mal, beim ersten Mal habe ich nur ein paar Einstellungen äh, geändert. Äh, äh, sieht man jetzt auch, dass es eine verbesserte Qualität ist? Also, dass ich jetzt ich hatte ja immer nur bis 500 irgendwas P oder so und jetzt kann ich bis 1080 anbieten. Also 700, ja, 1080. Ich hatte immer so eine schlechte Qualität, das habe ich verändert. Ich brauche Materie, aber was für eine. Was für Materie passt denn da rein? Ähm, kritische, direkte Treffer. Na, gucken, was es so auf dem Markt gibt. Nein! Da. Entschlossenheit 1. Aber ein Assassin Materie ist so teuer. Kritische Treffer 2. Es ist noch teurer, okay. Okay, ich habe mich entschieden. Ich nehme das. Ist nur gerade 1080 zur Auswahl. Warte. Ah. Oh, jetzt braucht die Verbindung so lang.
braucht das denn jetzt so lang? Mach mal hier schnell. Ich mach mal Aufnahme. So, jetzt haben wir auch die Materia. Da hat einer getüft. <lacht> Ein bisschen. Ein bisschen. Bei den Einstellungen habe ich einfach gefunden. Habe ich einfach gesehen. Hotkeys. Ich so, hm. Das suche ich doch schon die ganze Zeit. <lacht> Das hat nur eine Millisekunde gedauert. Das hat nicht viel. Also Tüfteln kann man das nicht nennen. Das war zwischen den ersten Streamstarten und zweiten Streamstarten. Da habe ich mir so kurz gedacht, okay. Wenn ich mal kurz den Stream, Einstellungen mal eben ändern. Und ja, das ging gerade. Das hat nicht lange gedauert. Warum will ich hier... Gerber Gilda ist doch gleich hier gegenüber. Nein. Fortsetzen. Hast du Materia in ein paar steinbock leggings eingesetzt? Ja, hier. Hm, gar nicht mal so schlecht. Leggings sollen die Beine schützen, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Deshalb werden sie aus Stoffen oder weichem Leder gefertigt. Und mit Schnüren oder Schnallen lose an der übrigen Kleidung befestigt. Das Klageregiment und Nofikas Schar bevorzugen die Leggings vor starren Beinschienen. Und, und um leise und flink durchs Unterholz des Waldes schleichen zu können. Doch auch bei Abenteuern sind sie durchaus beliebt. Du hast offensichtlich ein gutes Auge und für, Still, für Stil und Funktion und weißt, worauf es bei Leggings ankommt. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dir 6, nein sogar 7 Punkte. Gratulation. Ah, 7. Die ist streng. Die Materie sitzt fest und entfaltet ihre Wirkung. Mehr kann man von einer Anfängerin nicht erwarten. Immerhin ist das ein komplizierter Prozess der ein perfektes Zusammenspiel von Materia und Ausrüstungsgegenständen erfordert. Wer da einfach mal so drauf loswerkelt, versaut die kostbaren Materialien schneller als ein Wildschwein den Waldboden. Wenn du dein Handwerk meistern willst, musst du genau wissen, woher du welche Materialien bekommst und wie du sie bearbeiten musst, um die gewünschten Resultate zu erzielen. Erst wenn dir dieses Wissen in Fleisch und Blut übergegangen ist, wirst du perfektioneller. Bis dahin ist es natürlich noch ein weiter Weg, aber gib nicht auf. Du hast durchaus Potenzial. Übrigens gibt es in Gredania jedes Jahr eine Produktschau, bei der die besten Handwerker ihr Kunstwerke, äh Kunstfertigkeiten demonstrieren. Natürlich ist das eine hervorragende Gelegenheit, eine breiten Öffentlichkeit unsere Markenprodukte zu präsentieren. Deshalb nehme ich persönlich als Vertreterin der Gerber Gilde an der Produktschau teil. Wenn du weiterhin fleißig übst, kannst du vielleicht eines schönen Tages diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen. 